Herkese merhaba. Bugün e, havalaşın simülatörünü indiremeyen bazı arkadaşlarım için e, bir video hazırladım. Havalaşın simülatörünü nasıl indireceğimizi gösteriyorum. Havalaşın web sitesine giriyoruz. www.havalaşın.com basıyoruz. Bir hesabınız olması lazım arkadaşlar. Önce çıkalım. Avalaysın web sitesinden bir şey indirmek istiyorsanız bir hesabınız olması lazım. Şurada register kısmına basıp formu doldurup sonra register deyip ve mailinize gelen linki onayladıktan sonra çok hızlı bir şekilde account alıyorsunuz buradan. Sonra login tuşuna basalım. Kullanıcı adımız ve şifremizi girelim. Yoksa bir şey indiremiyorsunuz. Bu arada ah pardon. Yanlış girdik. Evet. Girdikten sonra burada software download'un üstüne direkt tıklıyoruz. Sağ taraftakilerle işimiz yok. Direkt download'un üstüne tıklıyoruz. Sonra sayfayı aşağı doğru çekiyoruz arkadaşlar. Buradan şu, şu downloadların altından burada zaten her şey var. Önce neyi indiriyoruz? Visualizer'ı masa üstüne kaydedelim. Sonra ne kullanacağız? Perl 2004'ün simülatörünü. Bunu da download ediyoruz. Tekrar masa üstüne. Bir de yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sayfanın en altında da yazmışlar. Buraya da yazmışlar. Kurulum esnasında diyor. Windows XP modunda kurun. Artı Kurulum password bu diyor. Yani kurulum şifresi bu diyor. Kopyalıyorum bunu. Kapatıyorum arkadaşlar. Simülatörü açtım. Açılmayacaktır diyecektim. Açıldı. Şöyle. Ben daha önceki ayarı yaptığım için açıldı. Siz sağ tıklıyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Uyumluluk. Şurada. Şu şekildedir normalde. Windows 7, 8, 10 XP hariç. Buraya basıp buradan Windows XP'yi seçiyoruz bu listeden. Servis pek 2 olur, 3 olur. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Basıyoruz arkadaşlar. Sonra çift tıkladık. Evet dedik. Next. Az önceki kopyaladığımız e, kodu buraya yapıştırıyoruz. Ben bunu videonun altına da yazarım. İndirme linkini de atarım oraya arkadaşlar. Next dedik. C'nin içerisine Kur dedik. Başka yere de kurabiliriz. Install dedik. Çalıştırma diyorum. Ben kendim çalıştıracağım. Bunu direkt kurabiliyoruz. Simülatörü, şey, visualizer'ı. Hiçbir şeye dokunmuyorum. Next. Bunu da aynı şekilde C'nin içerisine kuruyorum. Kurulum işlemi bitti. Kapatıyorum. Şimdi bu Visualizer'ımız burada. Bir de şeyimizi alalım. Bu bilgisayar C'nin içerisinde Program Files Kısa yolunu alacağım ekrana arkadaşlar. Perl Simulator Gönder Masa üstüne kısa oluştur dedik. Bunlar setuplarımız, kurulum dosyalarımız. Artık bunlar işimiz bitti zaten. Bunlar da e, egzelerimiz, sığırlarımız. Şimdi visualizer'ı çalıştırdım. Kullanımı çok basit bir uygulama. Plan, site, yandan, front ve diğer görünümler. CC sonuna kadar açtım. Bu F4 Smoke. Ne yapacağız? Design yapacağız. Design'e geldik. Moving Head'i seçiyoruz arkadaşlar. Buradan ne arıyoruz? Martin Mac 500 arıyoruz her zamanki gibi. İstediğiniz robotu seçebilirsiniz. G 
Geliyorum. Martin, Martin, Martin. 1200, 250. 300. Hadi az kaldı. Ah. 516 demek. Şimdi kaç tane robot koyacağım? Edvan dedikçe ekleyecekler arkadaşlar. Seçtim. Align 1 dedim. Burayı değiştirebilirsiniz siz. İstediğiniz adresten baş, başlatabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane koy dedim. Kapattım. Şimdi sahnenin genişliğini ayarlayacağım. Sağ tıkladım. Bu arada şunu anlatayım. Front, önden görünüm. Plan, tepeden görünüm. Perspektif, arkadan görünüm. Side de yandan görünüm. Ne olsun? Width, ön taraftaki genişliği 10'a. 800, 8 metre. Yüksekliği de 8 metre. 10'a 8, 800 metre. Yani 10'a 8, 8 metre yüksekliğinde bir sahne kurduk buraya. Apply dediğimde sahnemizi yaptı. Yani bunların hepsini yukarı çekeceğim. 2 metrede duruyorlar. Önce grupluyorum. Grup dedim. Okey dedim. Bir tanesini tutup çektiğimizde yukarı gelecektir. Siz bunları tek tek de ayarlayabilirsiniz. Grubu silmek için de sağ tıklayıp Delete grup dediğimizde tek tek seçebiliyoruz. Tekrar sağ tıkladığımızda robotun adresini de görmüş oluyoruz. Örneğin bu robotun e, yüksekliğini 650 santim yapacağım. E, biraz da ayıracağım. Bunu da sol sağ dip zaten adı üstünde. Width sol, sola doğru alacaktır. Yani şöyle. Mesela bunu 100 yaparsam bu tarafa gitti. Bunu 100 yaptığım için simetriyi burada oluyor. Bunu da 8 yaptığım için sahneyi pardon 900 yapacağım. 10 yaptığım için sahneyi. İkisi de simetrik olmuş oldu. Yüksekliği de 650 dedim. Bitti. Bu kadar. Yani şuradan şurayı 10 yaptığım için burada 1 metre bıraktım. Burada da 1 metre bıraktım. Bunu 100'e aldım. Bunu 900'e aldım. Mesela Buna sağ tıklıyorum. Bunu kaça alacağım? Mesela e, sol tarafa doğru. E, bu yüzde. Bunu da 300'e alacağım. Yüksekliğini de gene 650 yapacağım. Geldi buraya. Okey. Bunu da o zaman şöyle yapıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Bunu kaç? 300'e almıştım. 1000'den 300 çıktı. 700. Bunu 700'e aldım. Bunu da 650'ye aldım. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde ayarlanıyor. Adresleri de zaten sağ tıkladığınız her robot, robotun buradan değiştirebiliyorsunuz. Line'ı da değiştirebiliyorsunuz. Olay bu. Visualizer'ı da hafiften göstermiş olduk. Şimdi burada bunu masaya bağlayacağız. Run kısmına bastım. Buradan front'u seçtim. Plan da var. Site de var. Ama bana önemli olan front. Front'u seçtim. Ee, sonra buradan simülatöre basıyorum. Simülatörle çalıştıracağımız için. Buraya patch dediğim robotların aynısını Perl simülatörün içerisine de patchleyeceğim arkadaşlar. Simülatörü çalıştırdık. Daha önce kayıtlı bir şeyler vardı. Onları sileyim. Buradan normal patchliyoruz. Patch. Masa üstünde ya da herhangi bilgisayarın bir yerinde R20 dosyası kayıtlıysa onu da gösterebilirsiniz siz. Ama ben simülatörün kendi içinden seçeceğim. Fixtür. C'nin içerisinde. Program faalesinin içerisinde. Avalize. Perl simülatör. AppDisk 2'dekileri yükle dedim. Oldukça basit. Çalışma amaçlı pek 3D'si iyi değil ama buradan seçiyorum robotumu. 16 kanal modu seçtim. İstediğiniz yere peşleyebilirsiniz. Bu arada Line A seçili. Basılı tutmak sağ tıklamak arkadaşlar. Ben buraya peşleyeceğim şu kısma 10 tane robotu 21 ile 30 arası. Sağ tıkladım basılı tutmuş oldum. Sonra sol tıkladım. 10 tane robotu da buraya atmış olduk. Çıktım. Bakalım. 
21 ile 30 arası adresler birden başlıyor. Devam ediyor falan filan. Hatta işi kolaylaştırayım şöyle bir grup.